పండు మిర్చి రొయ్యల పులావ్ అన్ని సీజన్ తగ్గట్టుగానే వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నాయి పండు మిర్చి సీజన్ అయిపోతుంది అనమాట దానికి ముందు ఒక డిష్ చేద్దాం చేసి చూపించాలి మనం మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పండు మిర్చి రొయ్యల పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పండు మిరపకాయలు ఎనిమిది రొయ్యల పావు కిలో బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరావు గారు రెడీ స్టార్ట్ ఫస్ట్ నీళ్ళు పోసుకుందాం ఇంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ నూనె కొంచెం తాలింపు గింజలు సో దాని తర్వాత ఈ గరం మసాలా హోల్ గరం మసాలా మళ్ళీ బిర్యానీ ఆకు దాని తర్వాత ఉల్లిపాయ కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి సో దీనికి ముందు ఏదైనా పండు మిర్చి తోటి ఇలాగ చేసారా అంటే ఇది పులావ్ లాగా ఉండదు బిర్యానీ లాగా ఉండదు అంటే మనం పండు మిర్చి పికిల్ రైస్ అలా అయితే ఉంటాం సంథింగ్ లైక్ ఆ వర్షన్ లో ఉంటాం అంటే కొంచెం పులుపుగా కొంచెం అంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనిలో కర్రీ లీవ్ చేస్తాం మనం కొంచెం మసాలా కర్రీ పాకు బిర్యానీ ఫ్లేవర్ లేకుండా కొంచెం ఆ పండు మిర్చి ఫ్లేవర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తాం అనమాట ప్లస్ కారం కొంచెం మిరపకాయలు పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి వేయించినవాచి పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇంకేమేమి లేదు అందులో ఇంకేమేమి లేదు మీరు బియ్యం నానబెట్టి ఉంచారు సో ఎంతసేపల్లా నానబెట్టుకోవాలి ఒక వన్ టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే మీకు బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో రెడ్ క్లోజ్ చేయమంటారా అండి అసలు లేదు చేస్తాను ఇందులో ఉప్పు తప్ప ఇంకేం వేయలేదు బియ్యం నానబెట్టిన బియ్యం ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం పచ్చిమిర్చి కాయలు ఇప్పుడు అల్లం వెల్లు పైపే కొంచెం నీళ్ళు పోస్తారా కొంచెం కొంచెం పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం లైట్గా గరం మసాలా కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ ఈ పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసేసుకుంటున్నారు కొంచెం నిలిపోయండి
గ్రేవీ ఉండగానే రొయ్యలు కూడా వేసేసుకోండి రొయ్యలు త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది మన మసాలా మట్టి కొంచెం కుక్ చేసుకుంటే మీకు ఆ పచ్చి వాసన ఉండదు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం వద్దు జస్ట్ పైన దానికి మన రైస్ వేసేప్పుడు కలుపుతాం కదా రొయ్యలు టూ మినిట్స్ లో కుక్ అయ్యి మన దమ్ములు పెట్టేప్పుడు కుక్ అయిపోతుంది అనమాట చెప్పు చూడండి పైన రొయ్యలు వేసాను సో ఇప్పుడు మన రైస్ వేసేప్పటికి మనం కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు రైస్ రెడీ అనమాట ఆఫ్ చేసేది కొంచెం వాటర్ ఉంచుకుందాం ఎందుకంటే పండు మిర్చి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకోసం చిట్కా మనం ఒక్కో సీజన్లో కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ సీజన్లో ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షణ దొరుకుతుంది ఆరోగ్యపరంగా బాగుండడమే కాకుండా సౌందర్యపరంగా కూడా మెరుగ్గా ఉంటాం ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో ద్రవాహారాలని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ద్రవాహారాలు అంటే నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగాలని కాదు నీళ్లు తాగడంతో పాటు వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కూరగాయలు కానీ అలాగే ఫ్రూట్స్ కానీ మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా మన శరీరానికి చేరడం వల్ల డిహైడ్రేట్ అయిపోకుండా ఉంటాం చిక్కా చూసారు కదా రావు గారు రెడీ రెడీ ఆఫ్ చేసేదో ఎస్ తెలుగు రుచి ఉన్నదనమాట అప్పుడు కొంచెం లైట్ గా పైన కింద కలుపుకుంటే మీకు మసాలా పైకి వచ్చేస్తుంది సో పండు మిర్చి రొయ్యల పులావ్ రెడీ థ్యాంక్ యూ పండు మిర్చి రొయ్యల పులావ్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పండు మిర్చి రొయ్యల పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా పండు మిర్చి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో తగిన నీళ్లు పోసి మరిగాక నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడకనివ్వాలి బిర్యానీ గిన్నెలో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగాక కరివేపాకు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉప్పు రొయ్యలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం కొత్తిమీర వేసి ఆవిరిపై ఉడకనివ్వాలి అంతే పండు మిర్చి రొయ్యలు పులావ్ రెడీ